，顾九思，九思九思，九思，先生，啊，心猿意马，魂不守舍，胸无点墨，还不好好听课？你，给我上来，把这一篇背一遍。孟子，人，行行行行行，行了，知好色。嗯，今日若背不出此文，给我抄二十遍。人少则慕父母，知好色则慕少爱，有妻子则慕妻子，事则慕君，不得于君则热衷，大孝终慕父母，五十而慕者，与于大顺，尽之矣。日头打西边出来了，不久四十万全都回背，还一个字儿都没错。你知道为什么有这么大的长进吗？为什么呀？因为啊，他的夫人会耍大刀啊！就是他肯定吃了大苦头啊！你背下去，顺往于田。顺往于田，则无既得文命；好起于明天于父母，则无不知矣。公明高曰：“是非而阻之矣。”夫公明高以孝子之心，为不若是夹。我竭力耕田，公为此之而已矣。父母之不可爱，与我何在？好，好，好，太好了！你进来读书怎么这么认真？我竟然一次都没有抓到你偷懒。不行啊！行自然是行，但是人突然转了性子，总有个缘故吧？那我自然是有缘故，但我也不跟你说呀。嗯，你这傻笑什么呢？心浮气躁，有好事啊？是挺好的事儿。我最近接了一桩生意，还是桩大生意，幽州来的商客，一出手就是八千个牛角，两万件革褂，六万件短皮衣，还有无数的零散货品。我估摸着。是一周的军需物资，这样的好事，由我一个人全权经办。哦。如果顺利的话，光这手单，你猜能挣多少纯利？多少？三万两。嗯。三万两还嫌少？三万两。那也就是小爷半年的零花钱，那能一样吗？你那是爹娘给的，我这个是自己挣的，能比吗？你这不还没挣到呢。你觉得我挣不到？我今天跟那个周老板相谈甚欢，很快就会定下来的。你真就觉着这生意这么好做？我跟你说，单子越大，变数越大。六月天商客连，谈的再好，说变卦就变卦。一日不纳定金，这事一日就定不下来。就算是纳了定金，你要是盘算错了关节，到期交不了货，那别说是赚钱了，还得倒贴人家去。还挣了三万两，你不给家里面赔钱就不错了。那，那就算是这样，只要我努力。办法总是会有的，别说是三万两了，就算是十万、百万，我也能挣。我有信心。百万？哦，有信心是好事。